కానీ ఒకటైతే చెప్పండి అంటే వాస్తవానికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో కానివ్వండి రెండు వేల పద్నాలుగులో కానివ్వండి అంటే ఎన్నికల సమయంలో కొన్ని అవుట్ఫిట్స్ పుట్టుకు రావటం ఆయా కులాల వారీగా కానివ్వండి లేకపోతే ప్రాంతాల మద్దతు కూడగట్టి కొన్ని బేరసారాలు సాగించేటువంటి పరిస్థితులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఉంటాయి డెఫినెట్గా ఉంటాయి అంటే మేము అలా రాల లోక్సత్తా ఏదో ఎన్నికల ముందు ఎన్నికల కోసం వచ్చిన పార్టీ కాదు మేము ఆయన ఉద్యమం స్థాపించిన తర్వాత రెండు కంప్లీట్ జనరల్ ఎలక్షన్లు మేము ఉద్యమం ఒక రెండు ఎలక్షన్లు మేము ఉద్యమంగా పనిచేసాం తొంభై ఆరులో స్టార్ట్ చేస్తే తొంభై తొమ్మిదిలో ఒకటి రెండు వేల నాలుగులో ఒకటి రెండు కంప్లీట్ ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి అప్పుడు ఎప్పుడు అసలు మేము రాజకీయ పార్టీ అనుకోవాలి రెండు వేల ఆరు నుంచే అనుకున్నాం రెండు వేల నాలుగు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ యూపీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత రెండోసారి యూపీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చిన మొదటిసారి యూపీఏ గవర్నమెంట్ వచ్చాక రెండేళ్లకి ఇక అనుకున్న మేజర్ మార్పులు ఏమి రావట్లేదన్న లక్ష్యంతో ఉద్యమంగా టర్న్ అయింది అది పార్టీకి టర్న్ అవటం జరిగింది అయితే అలాంటివి రావా ఎన్నికల ముందే వచ్చి ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొంది పోయేవాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఉంటారు మరి దానికి సమాజం చూసుకోవాలి అంతే మనం చేయగలిగింది లేదు మీరు ఒకటి చెప్పండి అంటే ఎన్నికల్లో అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ నేతకి అంటే అధినేత అనుకోవచ్చు వాళ్ళకి సిద్ధాంత బలం ముఖ్యం అంటారా లేకపోతే కుల బలం ముఖ్యం అంటారా ఈ ఇటీవల కాలంలో చూస్తే ఆఫ్ లైట్ సిద్ధాంత బలం ఒకటి ముఖ్యం కులం ఆటోమేటిక్గా పనిచేస్తూ ఉంది అయితే ఆ కులానికి కూడా ఎవరు చాంపియన్ అవుతారని ఒక్కో సందర్భంలో చర్చ అవుతుంది ఒక ఒకే కులం ఇద్దరు నాయకులు ఉన్నాయనుకోండి రెండు పార్టీలు ఉన్నాయనుకోండి కులం ఎవరో ఒకళ్ళ వైపు ర్యాలీ అవుతూ ఉంది దురదృష్టం అది బట్ నాయకులందరూ మెజారిటీ పార్టీలు ఇందాక మీరు చెప్పినటువంటి సారా పార్టీలన్నీ సాంప్రదాయ రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా పైకి ఏ మాటలు చెప్పినా కులం కులం పునాదుల చుట్టూ ఈ పాకెట్లుగా వాళ్ళని భావించి ఆ దాన్ని తెచ్చుకునే ప్రయత్నమే దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది మన రాష్ట్రాల్లో కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా జరుగుతూ ఉంది అయితే కులం ఒక్కదాని మీద ఎవరు గెలవలేరండి కులంతో పాటు ఐడియాలజీగా ఐడియాలజీ కావాలి నిర్మాణం కావాలి ఎంతో కొంతమేరకు డబ్బు కావాలి మామూలు పార్టీలకు ఒక రకం కావాలి ఈ సారా పార్టీలకు ఇంకో రకంగా కావాలి కానీ ఇవన్నీ ఉంటేనే సాధ్యం సార్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాలు కొద్దండి ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ నేను ఒకటి మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి చెందిన వారు అనుకుంటా మీరు ఇందాక చెప్పారు ఒంగోల మీది ప్రకాశం నైట్ ప్రకాశం జిల్లా ఓకే అంటే అక్కడే పుట్టి పెరిగారా పుట్టటం నర్సరావుపేట పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చదువుకుందంతా ఎక్కువ ప్రకాశం జిల్లా తర్వాత నాగార్జున యూనివర్సిటీ అచ్చా నాగార్జున యూనివర్సిటీ తర్వాత మీరు ఉద్యోగ రీత్యా హైదరాబాద్ వచ్చారు సో మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటిక్స్ గురించి బాగా తెలిసి ఉండాలి అంటే ఇటీవల కాలంలో జనసేన అధినేతగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అంటే దాదాపుగా రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ పెట్టినప్పటికీ తెలుగుదేశానికి ఆయన మద్దతు ఇవ్వటం తర్వాత నాలుగేళ్లు స్తబ్దుగా ఉండటం ఇప్పుడు కొంచెం ఆయన ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అంటే జనసేన ఇంపాక్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదన్నా సమాజంలో మార్పు తెచ్చే అవకాశం ఏమైనా ఉందంటారా అంటే టూ ఇయర్లీ ఏమో నేను చెప్పడం అంటే ఆయన పెట్టినప్పుడు చాలా హోప్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఈవెన్ ఒకటి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు చిరంజీవి గారి ఒక బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్గా మిగిలిపోయినా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగులో జనసేనని ప్రకటించిన తర్వాత కానీ ఆ ఎన్నికల్లో కానీ ఖచ్చితంగా ఆయన ఫ్యాన్స్ లేకపోతే కులం అది కాకుండా కూడా చాలామంది కొంత ఏదో ఒక నిజాయితీ కోణంలోనే చూసి మద్దతు కానీ నిలబడ్డారు అక్కడ తెలుగుదేశంకి భారతీయ జనతా పార్టీ ఓట్లేసారు మేబీ నేను కూడా ఆ తర్వాత చాలామంది నాలుగేళ్లలో కొంత డిసప్పాయింట్ అయి ఉంటారు అంటే నేనైతే చేరాలనుకోలేదు కాబట్టి బట్ ఆస్పిరేషన్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ లేదు వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా ఆస్పిరేషన్ లేకపోయినా ఆయన ఏదో చెయ్యాలి చేస్తే చూడాలనుకున్న వాళ్ళకి కానీ కొంత డిసప్పాయింట్మెంట్ అనుకుంటాను నాలుగేళ్ల పాటు ఆయన అటు నిర్మాణం మీద దృష్టి పెట్టలేదు ఇటు ప్రజా సమస్యల మీద రెగ్యులర్గా స్పందించి పనిచేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు మోరల్గానే ఆయన మీద ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఆయనకు అధార్టీ కూడా ఉంది వాళ్ళకి మద్దతు ఇచ్చారు కాబట్టి అడిగే అవకాశం ప్రశ్నిస్తాను అన్నారు కానీ ప్రశ్నించలేదు అనేటువంటి దాన్ని అనుకున్న స్థాయిలో ప్రశ్నించలేదు అన్నదే కదా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అందరూ అనుకుంటున్న మాటే కన్సిస్టెన్సీ కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా అంటే ఇవాళ ఉన్న ఇప్పుడు నేను వ్యక్తులు మంచివాళ్ళ చెడ్డవాళ్ళ వేరే చర్చ అసలు అది చర్చ కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళ రాజకీయం ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు చాలా అది నిరంతరం ఒక పెద్ద ఏదో వ్యసనం జబ్బు జబ్బు చేసిన వాళ్ళలాగా పనిచేస్తే తప్ప రాజకీయాన్ని మార్చే పరిస్థితిగా అసలు రాజకీయాల్లో ఫలితాలు సాధించే పరిస్థితి కానీ లేదు అది నిరంతరం